അല്ല മോൻ ടോക്കൺ എടുത്തതാണോ ഇല്ല കാശ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടോക്കൺ വേണ്ടേ വേണോ മോനെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോ ടോക്കൺ എടുക്കണം എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ടോക്കൺ എടുക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റും ഇന്നലെ കൂടി ഡോക്ടർ കാറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ എടാ മണ്ട ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കടന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റൂ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ മോനെ ആ കാശ് ഇവിടെ അടച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ടോക്കൺ തരും അകത്ത് എന്ന് ആ ടോക്കൺ കൊടുത്താ മതി അപ്പോ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും കേട്ടാ ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്നാ എനിക്കൊരു ടോക്കൺ എടുത്തോ ആട്ടെ മോൻ എന്താ അസുഖം അത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടയിൽ ഒരപകടം പറ്റിയതാ ആഹാ മോന് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടാണോന്നോ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എഴുതാണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടു ഉറപ്പാ അതെന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് മോന എസ് എഴുതാൻ എത്ര പേജ് എടുത്തു പേജോ ഒരൊറ്റ വരി എഴുതിയുള്ളൂ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ അതെന്താ ആ ഒറ്റ വരി ഡ്യൂ ടു റെയിൻ നോ മാച്ച് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഇങ്ങേർക്ക് ഒരു കൊഴപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചതാ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചാ നല്ല വേദന കാണില്ലേ അല്ല മോൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഹേ അല്ലല്ല ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ വന്നതാ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കണോ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഫേമസ് ഡോക്ടർ അല്ലേ മോനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചാലോ ചിലപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും അകത്തേക്ക് ചെല്ല് അടുത്തത് മോനാ എന്തുപറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടയിൽ ഒരു അപകടം പറ്റിയതാ ഈ എക്സാമിന്റെ ഇടയിൽ മോൻ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനൊക്കെ പോവോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അയ്യോ ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റി എക്സാമിന്റെ ഇടയിൽ കളിക്കാൻ പോയതല്ല ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ പറയുന്നെ ഇന്ന് എക്സാം ആ വേഗം ചെല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരക്കിട്ട എക്സാമിന് പോകുന്നതിനിടയിലാ അപകടം സംഭവിച്ചത് ശരി ശരി എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം പറ്റി പൊട്ടലുണ്ടായ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടരുവോ പിന്നല്ലാതെ അതിനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മോൻ എവിടെയാ തുന്നൽ ഇടേണ്ടത് ദാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ വീണ് ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടി പെട്ടെന്നൊന്നും തുന്നി തരണം എന്താ മോനെ വേണ്ടത് ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തിന്നാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ചേട്ടൻ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ എന്തോരം പലഹാരങ്ങളാ അതിന്റെ പേരെന്താ ചേട്ടാ അതാണ് ജാഗിരി രാഗിണിയോ രാഗിണിയും പത്മിനിയും ഒന്നും അല്ല ജാഗിരി ജാഗിരി ഓ വിജാവിരി ദൈവമേ ഇവൻ പൊട്ടനാണോ മോനെ ജാഗിരി 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 കൊള്ളാം നല്ല പേര് അതെന്തിനുള്ളതാ അതൊരു പലഹാരമാണ് കഴിക്കാനുള്ളതാ എന്നിട്ടെന്താ കഴിക്കാത്തത് എനിക്ക് കഴിക്കാനല്ല ഈ കടയിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ ഒരു പത്രങ്ങ താ കഴിക്കട്ടെ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് കാശുണ്ടോ കാശോ ഏയ് കാശില്ല കാശില്ല ആ എങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട കാശുണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി ചേട്ടാ ഈ നാട്ടില് കാശില്ലാത്തവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ജീവിച്ചോ ജാഗിരി കഴിച്ചു തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജാഗിരി തരില്ല ഇല്ല ശരി അല്ല ഇതെന്താ ചേട്ടാ അത് അതാണ് ജിലേബി അതൊരു കൊഴപ്പം പിടിച്ച പലഹാരാണല്ലോ അതെന്താടാ അങ്ങനെ ജിലേബിക്ക് എന്താ കൊഴപ്പം അല്ല ആകെ ചൊറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കൊഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആ ജിലേബി അങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാവില് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം അത് മാത്രം പറയരുത് ഈ കടയിൽ വിൽക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നുണാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റപ്പായിച്ചേട്ട ഇവിടുന്ന് ജിലേബി വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ് കൂടുതലോ ജിലേബിയിലോ പോടാ പോടാ പോ 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 ആ അത് ശരി ചേട്ടന് ഉപ്പിന്റെ പാകം അറിയാത്തതിന് എന്നെയാണോ വഴക്ക് പറയുന്നത് മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല നാണില്ലല്ലോ പറയാൻ മുപ്പത് വർഷമായി പോലും എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ജിലേബി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി ചുറ്റാനല്ലാതെ നേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല എന്തു പറ്റി ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്തു പറ്റിയടാ നീ അത് പറ ഡ്രോയിങ് മാഷ് എന്നോട് അഞ്ച് വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ
ഓഹോ എല്ലാം വേറെ വേറെ വേണല്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആടും പശു ഒക്കെ എന്നാടാ വന്യമൃഗമായത് നമ്മൾ ആടിനെയും പശുവിനെയും കാട്ട് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടി അപ്പൊ ഐറ്റകളും വന്യമൃഗ ആയില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം നിന്നോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ കുഴഞ്ഞത് തന്നെ ഏതായാലും ചിത്രം വരയോ നിർത്തി ഓഹോ അത് ശരി പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർത്തി അമ്മേ മാഷിന്റെ സംഗതി പോരാ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയി ടീച്ചർ പോരാ ടീച്ചർ പോരാ ഭരതനാട്യം മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ പൂച്ചക്കടി തീരെ പോരാ പൂച്ചക്കടി അല്ലടാ കുച്ചിപ്പുടി ആ കുച്ചിപ്പുടി കുച്ചിപ്പുടി എന്തായാലും ടീച്ചർ തീരെ പോരാ എടാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാവോ എങ്ങനെ എടാ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അച്ഛ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ സകല കലാപരിപാടികളും നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഭാവി ഫുട്ബോളിലാണ് അമ്മ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ഗോളി ആക്ക എന്ന് കോച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെയാ എന്റെ ഉദ്ഘാടന കളി അമ്മ കണ്ടോ അച്ഛ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഫുട്ബോളിനോടും വിട പറഞ്ഞു ദൈവമേ അതും നിർത്തിയോ എന്താടാ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ടീം തോറ്റ കളിയാവുമ്പോ ജയിക്കുകയും തോക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല നീ അല്ലേ ഗോളി എത്ര ഗോളിനാ തോറ്റേ കോറ് പറ പതിനെട്ടെ പൂജ്യത്തിന് എടാ നീ എന്താ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് മാത്രം പറയത് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏത് കാര്യത്തിന് പോയാലും ഉറച്ചു നിൽക്കണെന്ന് ശരിയാ അതിന് ഞാൻ പോസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഉറച്ചങ്ങനെ നിന്നു മോനെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം തീ പിടിച്ച വിലയാ കരുതി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ശരി അച്ഛ എന്ത് ശരി അച്ഛാന്ന് ഇന്നലെ നീ അഞ്ചാറ് തക്കാളി എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോന്ന് കണ്ടല്ലോ എടാ തക്കാളിക്ക് ഇപ്പൊ മുടിഞ്ഞ വിലയാ എവിടെ കൊണ്ടുപോയതാ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എടാ സിനിമ കാണുമ്പോ വല്ല കടലയോ പോപ്കോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം കുറിക്കാൻ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും തക്കാളി തിന്നോണ്ട് സിനിമ കാണുവടാ അയ്യോ അച്ഛ തക്കാളി എനിക്ക് തിന്നാനല്ലായിരുന്നു നായകനെ കാണിക്കുമ്പോ സ്ക്രീനിലേക്ക് എറിയാം കൊണ്ടുപോയതാ നിനക്കെന്താടാ തലയ്ക്ക് വട്ടായോ ഞാൻ മാത്രല്ല ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവരോ തക്കാളിയോ മുട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൈ കരുതിയിട്ടാ പോകുന്നെ അതേത് സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടച്ചാ കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം പുറം ചൊറിയൽ മണ്ണു മാന്തൽ പല്ലിൽ കുത്തൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാ ഒരു പണ്ഡിറ്റ് അവനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോ എറിയാനാ തക്കാളി കൊണ്ടുപോയത് വിളഞ്ഞ വിത്തേ മേലിൽ ഇമ്മാതിരി പണിക്ക് പോയ കരുത് കേട്ടല്ലോ ആട്ടെ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പ്രശ്നം ഇന്നലെ കാലത്താണോ വൈകീട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ണോ അതോ ദീപുവുമായിട്ടുള്ളതാണോ ദീപുവായിട്ട് ഓ ആ പ്രശ്നം അതൊരു പബ്ലിക്കും പ്രശ്നമാണച്ച അവന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്തിനാച്ച നിന്നെ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തണമെന്ന് പറയാനാ അയാള് വന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരാഴ്ച തന്നെ രണ്ട് കിലോ കൂടി എടാ നീ എന്തിനാണ് ആ ദീപുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിച്ചത് ഞാൻ അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നല്ല ഒരുത്തന്റെ പുസ്തകത്തിലും ബബിൾക്ക് ഒട്ടിക്കാറില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ അടിച്ചു മൂക്ക് ഞാൻ പരത്തി കളയും എന്റെ മൂക്കെന്താ ചപ്പാത്തിയോ അതെ പരത്തി ചപ്പാത്തി ആക്കി കളയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാണ് നീ മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിച്ചെന്ന് നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛാ അത് എന്റെ കൊഴപ്പല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവാ ഞാൻ ഡെസ്കിന്റെ മോളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ബബിൾക്കെട്ടിന്റെ മുകളില് അവരല്ലേ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ആൻസർ പേപ്പർ തരാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ടിന്റു മോനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത് തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ഡക്ക് അതായത് താറാവിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു എസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതിന് നീ എന്തായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ തന്നെ അത് വായിക്ക അത് അത് പിന്നെ സാർ വായിക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഐ ലൈക്ക് ഡക്ക് Duck lives in water. I also drink water. Uh, my neighbor uncle drinks alcohol. Alcohol is very bad. It was told by Gandhi ji. Gandhi ji was a good person. He had one stick. Stick swim in water. Duck also swim in water. Duck take bath in water. Me too take bath in water. I take bath only 5 minutes. But duck
പുതിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുക അടുത്ത ഉടൻ ടിന്റുമോന്റെയാ പേഴ്സണലായി പരിചയപ്പെടാ ഇയാളാരാ ലാലു അലക്സോ യെസ് കമ്മിങ് അല്ല സോറി മേ കമ്മിങ് വരൂ ഇരിക്കൂ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഹെഡ് മാഷർ പേര് രാമൻ കർത്ത അതിന് സാർ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണല്ലോ മോ നല്ല തമാശക്കാരനാണല്ലോ എന്റെ പേരാ രാമൻ കർത്ത എന്നത് മോന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ ടിന്റു സ്നേഹമുള്ളവരെന്നെ ടിന്റു മോൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓ അപ്പൊ നീയാണല്ലേ ആ വിദ്വാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പ തന്നെ എന്റെ പല പരിചയക്കാരും പറഞ്ഞതാ അവിടെ ടിന്റു മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആറ്റം പോമ്പുണ്ട് അവനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അതെ സാർ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന്റെ അഹങ്കാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്താ ലീവായത് ലീവായതിന്റെ കാരണം ബോധിപ്പിക്കോ ഈശ്വര ലൂസ് മോഷൻ ആയിരുന്നു എന്നത് ഈ ചൂടൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് എങ്ങനെയാ പറയുക പറയൂ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പുതിയ പുതിയ റിങ് ടോണും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വയറ്റിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല സാർ ഇനി അഥവാ റീചാർജ് ചെയ്താ തന്നെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു പോവും നീ ഇതെന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇന്നലെ എന്താ പറ്റിയത് അതെ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ എ മോഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഡൺ ഇൻ സ്ലോ മോഷൻ അതായത് ലൂസ് മോഷൻ 